നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ ആദ്യം കേട്ടൊരു വാക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അത് നമുക്കൊരാവശ്യം വരും എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാഠം നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിന് തൊട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കടവെടുക്കുകയാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ നടത്തി അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വയറിനകത്ത് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും ആ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന വയറിന് അടുത്ത് ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ അണങ്ങിയത് എന്നാണ് ഓയിസ്റ്റർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കോമ്പസ് നീഡിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്നും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയറിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല നമ്മളവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂള് അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡോട് നമ്മളതിനെ ചുറ്റി ദേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തമ്പാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് മുകളിലോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചുറ്റിയ ഈ വിരലുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതേപോലെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക ഇതും കൂടെ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ദിശ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ദിശയുണ്ട് ആ ദിശയാണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ദിശയെന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് പൊടി ഒരു പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓർഡേഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റും നിൽക്കുമെന്നും അവിടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ എന്നൊരു വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചാർജിനെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് ചാർജിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു ചാർജ് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുകയല്ല മൂവിങ് ചാർജാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു മൂവിങ് ചാർജാണ് അപ്പം മൂവിങ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ത് തരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാര് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ലോയിസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചാർജ് മൂവിങ് ആണ് അത് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കറണ്ടിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിങ് ചാർജ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരല്പ സ്വല്പം ആ കാരണമൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്
പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് മൂവിങ് ചാർജ് ചാർജ് അല്ല ചലിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ചാർജ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ആ ചാർജിനുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും പഠിച്ചത് അതേ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ഈ ചിത്രത്തിനകത്തുണ്ട് എല്ലാം ഈ ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ക്യൂ ചാർജാണ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വി വേഗതയിൽ പോവുകയാണ് എവിടെ ഇതൊരു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസ് ആണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസ് മൂന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇസ് എഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വൈയും ഇത് എക്സുമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഏത് ബോർഡാണോ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഏത് വേണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്തോ ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എഫ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണെ അല്ലെങ്കിലും അതേലോ ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ ഇത് വൈ ഇത് എക്സ് ഇത് സെഡ് ആക്സസ് അപ്പോൾ അതാ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിൻ്റെ വേഗതയാണ് വി ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ റെസല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ അഥവാ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ലിക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വി കോസ് തീറ്റ എന്നും മറ്റൊന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വി സൈൻ തീറ്റ എന്നും ഇത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് വരയ്ക്കുമ്പം മിസ് ചെയ്ത് എന്താ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വേണേൽ തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് വി കോസ് തീറ്റ എലോങ് ബിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വി സൈൻ തീറ്റ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ബിയും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനിന് അതായത് വൈ എക്സ് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് സെഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് സെഡ് ആക്സസ് ആണ് എഫ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ആശ്രയിക്കുക ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്യു ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ചാർജ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വി സൈൻ തീറ്റ എടുത്തു പറയുന്നു വി സൈൻ തീറ്റ വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും വി സൈൻ തീറ്റൻ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ബി വി കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ വി ഇങ്ങനെ ഈ ചാർജിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ല അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് വി സൈൻ തീറ്റ മാത്രവുമല്ല എഫ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ബി ബി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും കൂടും ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൂടും ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 
mod a mod b sin theta pinne adinu or direction undu direction arayana aanu nammal the cross product aayittu ezhudiyathu appo direction of f is the direction of cross product v cross bar appo v cross bar inde uttaram aanu f bar q is scalar aanu v cross b ennu parayunnathinu or direction undu aa direction aanu f bar f inde direction അപ്പൊ ഈ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഇടെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടുള്ള റൂൾ അത് വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൈ ഈ ഒരു കൈയെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ മടക്കാൻ പറ്റുക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണോ മടക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയല്ലേ മടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത്ര മാത്രം അത്ര മാത്രം ഇതാ ഇത് എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണത് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വേറെ മാഗ്നെ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വെക്ടർ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് സാധാരണ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ വി വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ബി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതോ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് അക്യൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തിരിച്ചെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എ വെക്ടർ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ ഇത് ബി എ ടു ബി ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം തമ്പ എങ്ങോട്ടിരിക്കും മുകളിലേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പം മുകളിലേക്കാണ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആണ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കുത്തനല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോർഡിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോർഡ് ഇവിടെ വെക്ടർ വി ഇത് വെക്ടർ ബി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ എങ്ങനെ തിരിക്കണം വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് എഫ് ഇരിക്കുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഔട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് ക്ലിയർ ഇനി ഈ ചാർജ് മൈനസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി എന്ന് വരും അപ്പം മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എവേ ഫ്രം ദ ബോർഡ് ആയത് ഇനിയും തിരിച്ച് ഇതേ കാര്യം ഞാൻ ഇത് ബി ആണ് ഇത് ബി ആണ് തിരിച്ച് തിരിച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോവും ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ വിപരീതം വെൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിലും മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കൈ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ച് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിലെ നമ്മുടെ കൈ മടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒപ്റ്റീവ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മടക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി ആൻഡ് ബി ക്രോസ് ബി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ അപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ബി ക്രോസ് ബി ആകുമ്പോൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും യൂണിറ്റും അറിയണ്ടേ നോക്കാം കൂടാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ ഒരാളെ പുതിയത് പഠിച്ച് ഒരാൾ പഴയ ആൾ പഴയാളുടെ പേരെന്താ ഫസ്റ്റ് ലെസണിലെ എഫ് ഇലക്ട്രിക് പുതിയ ആളുടെ പേരെന്താ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇത് ചേർത്തെഴുന്ന കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് എഫ് മാഗ്നറ്റിക് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക എഫ് ഇലക്ട്രിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യു ഇ ആണ് ലെസൺ വൺ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി അഥവാ ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് സം ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇനി യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിയുടെ
ടെസ്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്ല ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൂടെ അറിഞ്ഞേക്കാം ഡയമെൻഷൻ അറിയാൻ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാം ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് എം എൽ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു ഇനി ചാർജിൻ്റെ എന്താ ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്നല്ലേ ഐ എന്താ ആംപിയർ ഇൻറ്റു ടൈ ദെൻ വെലോസിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസലായിപ്പോയി ടിയും ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് വണ്ണും ക്യാൻസലായിപ്പോയി ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ എം എ മേലെ പോയപ്പോൾ എ ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു സൊ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വി സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ബി സൈൻ തീറ്റ ഓർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ക്ലിയർ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും ചാനലിലെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാം ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വളരെ വിലയേറിയതാണ് എന്ത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി അപ്പോൾ തന്നെ അയക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്